maaaring ideklarang independent candidate sa 2025 senatorial election si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC matapos itanggi ng liderato ng Workers and Peasants Party na opisyal na kandidato ng partido ang kontrobersyal na pastor. Ayon kay WPP President Sonny Matula, wala silang pinirmang Certificate of Nomination and Acceptance o KONA para gawing opisyal na kandidato ng partido si Kibuloy. Only three individuals are authorized to sign on behalf of WPP, the chair, the president, and the senior vice president. As president, I can confirm that I did not sign any KONA for Kibuloy. Di inimatula sa kanyang pinost sa ex on Twitter. Hindi rin umano lumagda ng kona si na party chairman Ariel Arias at senior vice president Oscar Morado. We will be inquiring from Kamala who signed his kona. Giit ni Matula. Si Kibuloy ay nakadetain sa custodial center ng Philippine National Police sa Camp Rami kaya ang naghain ng COC ay ang kanyang legal counsel. Sabi naman ng abogado ni Kibuloy na si Mark Tolentino, may paksyon sa WPP at siya umano ang presidente ng lehitimong paksyon. Upang hindi ma-disqualify si Kibuloy, sinabi ni Tolentino na maghahain sila ng amendment sa COC upang gawing independent candidate ang pastor. Babala naman ng Comelec. Maaaring makasuha ng perjury si Kibuloy dahil pinanumpaan niya ang COC. He may be declared as independent candidate po since the COC is executed under oath. Failure to declare the truth may subject the aspirant to perjury. Babala ni Comelec spokesman Rex Daudianco. Nanawaga naman si Senadora Risa Ontiveros kay Kibuloy na huwag nang tumakbong senador kung mayroon pa itong natitirang kahihiyan. Apolo Kibuloy, magkaroon naman kayo ng kaunting hiya, giit ni Ontiveros. Para sa isang taong kumaharap sa patong-patong na kaso, kabilang ang human trafficking at child abuse at nagtago pa nga sa batas, nagkaroon pa talaga kayo ng lakas ng loob, May presenta ang iyong sarili sa taong bayan para maging mambabatas. <tinyo>